ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் எப்படி கியூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் எனக்குமே நிறையா டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருந்துச்சு அது உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் இப்போது ஓரளவுக்கு கம்மியாக ஆயிருக்கு ஏன்னா நான் அந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் அண்ட் வெயிலில் ரொம்ப போகாமல் ஓரளவுக்கு டார்க் ஸ்பாட்ஸ் நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் என்னோட டார்க் ஸ்பாட்ஸை கியூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தனோ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும் அது தான் வந்து உங்கள்கிட்ட இப்போ ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் லைக் தட் மொட்டையாக ஒரு ஹோம் ரெமெடி மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடாமல் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் எதனால் வருது ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து பிம்பிள்ஸ் வரனால மட்டும் வந்து டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் வராது சனில் ரொம்ப எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கிறதுனால டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் எதனால் வருது அப்படிங்கிற ரீசனையும் க்ளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி கியூர் பண்ணுறது ஃபியூச்சரில் எப்படி டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் வராமல் பாதுகாக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி ஃபார் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸும் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ஃபார் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் சன் எக்ஸ்போஷர் சனில் ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்போஸ்டாக அதாவது வெயிலில் ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கினில் மெலனினோட கண்டென்ட் வந்து மெலனினோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்பவே அதிகமாயிரும் எதனால அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சன்ல இருந்து உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து அந்த சன்னோட யூவி ரேஸ்ல இருந்து உங்கள் ஸ்கின்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த கேஸ் உங்கள் ஸ்கின் ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் அண்ட் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு பிக்மெண்டேஷன் வரத்துக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்னி அதாவது பிம்பிள்ஸ் பிம்பிள்ஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆக்னி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்கின்னோட இந்த டாப் லேயர் வந்து எபிடாமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு உள்ள இருக்க இன்னொரு லேயர் வந்து டேமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டேமிஸ்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெட் கிளான்ஸு அப்புறமா ஆயில் கிளான்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுல இருந்தா ஃபேஸ்க்கு தேவையான ஆயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த செகண்ட் லேயர் டேமிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் கிளான்ஸ்ல வந்து ஆயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த ஆயில் எல்லாமே இந்த எபிடாமிஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் வழியா தான் வந்து வெளியே வரும் அப்படி வெளியே வர முடியாம ஏதாச்சும் டர்ட்ஸ் இம்பியூரிட்டிஸ் பேக்டீரியாஸ்லாம் போய் அப்புறம் ஆயிலே வந்து போய் கூட ஃபில் பண்ணிடும் அந்த ஹோல்ஸ் இந் தட் கேஸ் எக்ஸசிவாக ஆயில் வெளியே வர முடியாமல் போகிற டைமில் தான் உங்களுக்கு வந்து பிம்பிள்ஸ் வரும் ஒரு பல்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஸோ கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதை வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஒரு ஆக்னி ஒரு பிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆன டேமேஜ்னால தான் பார்த்தீங்கன்னா பிம்பிள்ஸ் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் இங்கே எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பிளாக்காக டார்க் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அண்ட் எனக்கு எக் சக்கமாக டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வேணா காமிக்கிறேன் என்னோட கல்யாண நாள் அன்னைக்கு கூட எனக்கு பயங்கரமான டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ தேர்ட் ரீசன் ஃபார் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி ஏதாச்சும் இன்ஜுரி ஏற்படும் போது உங்கள் ஸ்கின்ல வந்து வெட்டு ஏற்படும் இல்லைனா ஏதாச்சும் காயம் ஏற்படும் இல்லையா ஸோ அந்த டைம்ல உங்க ஸ்கின் ரிக்கவரி ஆகிறப்போ அந்த இடத்துல வந்து டார்க் பேச்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுவுமே வந்து டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த கேட்டகரியில தான் வரும் ஸோ ஃபோர்த் ரீசன் ஃபார் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் மெடிகேஷன்ஸ் ஒரு சில மெடிகேஷன்ஸ் ஒரு சில மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்காது ஸோ இந்த கேஸ் அவங்களுக்கு அந்த மெடிகேஷன்ஸ் ஒத்துக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்கள் ஃபேஸில் நிறைய டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் வரலாம் ஃபேஸில் மட்டும் இல்லை உங்கள் பாடிலையும் வரலாம் அது வந்து பிக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரீசன் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து டீனேஜில் வந்து பாடியில் நிறைய ஹார்மோன் இம்பேலன்சஸ் ஹார்மோன் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த டைம்லையும் உங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு பிம்பிள்ஸ் ஒரு டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் வரதுக்கு ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஒரு பிக்மெண்டேஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன் ஃபார் டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ டார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நானுமே எப்படி டார்க் ஸ்போர்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்றேன்ல <laughs> வீடியோ ஃபேஸ் வாஷை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின்னை அந்த ஆக்னி காசிங் பிம்பிள் காசிங் பேக்டீரியாஸில் இருந்தும் அ
அவர் ஃபேஸ் சீரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விட்டமின் சி அப்படின்னா அது வந்து ஆரஞ்சில் இருக்குது லெமனில் இருக்குது அண்ட் ஒரு சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எந்த சீரமும் சொல்ல போகிறது இல்லை அதாவது விட்டமின் சி சீரம் சொல்ல போகிறது இல்லை பட் இப்போது இந்த வீடியோவில் நேச்சுரல் மெத்தடில் பெஸ்ட் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு டாக் ஸ்பாட்ஸ் எப்படி கியூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஈஸிலி அவைலபிள் அண்ட் ஈஸிலி அஃபோர்டபிள் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் எல்லாராலையும் வாங்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு பழம் ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு இல்லையா அதோட தோல் அதோட தோலை மட்டும் உரிச்சு எடுத்துருங்க உரிச்சு எடுத்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு நாள் நல்ல வெயிலில் காய வைங்க வெயில் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் ஆச்சு காய வச்சு நல்லா மொறு மொறுன்னு ஸ்டேட் வரணும் இப்படி உடச்சிங்க அப்படின்னா கிறிஸ்பாக சவுண்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு பெருசு பெருசாக இருக்க அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா சாஃப்டான பொடி இருக்கும் தெரியுமா ஸோ அதை மட்டும் ஒரு ஸ்டீல் கண்டெய்னர்லேயோ இல்லை ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர்லேயோ போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு கிடக்குங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி பெஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி ஃபார் டாக் ஸ்போச்சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் பீல் பவுடருங்க ரெடிலி அவைலபிள் அண்ட் ஷாப் ஸோ இது வெறும் நாற்பது ரூபா தான் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் நானூறு ரூபாயிலேருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சீரம் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நாற்பது ரூபாய்க்கு பெஸ்ட் விட்டமின் சி இதில் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ இது அப்ளை பண்ணுறதுனால உங்கள் ஃபேஸில் டாக் ஸ்போர்ட்ஸ் கம்மி ஆகும் உங்கள் ஃபேஸ் வந்து பிரைட் ஆகும் உங்கள் ஃபேஸில் விரிங்கிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்கள் ஃபேஸில் பிக்மெண்டேஷன் இருந்தால் அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அது போக உங்களுக்கு ரொம்ப ஆயில் ஸ்கின்னாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசிவ் ஆயில் எல்லாத்தையுமே இதை வந்து எடுத்துரும் ஸோ பிம்பிள் பேக்டீரியாஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபேஸ்க்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுமான்னு கேட்டால் இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து கை வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவங்களுமே தாராளமாக இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் எப்படி யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் டாக் ஸ்போர்ட்ஸ் கியூர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறத நான் இப்போ கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ எங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் இருக்குது விச் ஐ பாட் ஃப்ரம் மை லோக்கல் ஷாப் லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்குது அண்ட் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது எனக்கு லக்கியாக எனக்கு என்ன சொல்கிறது இங்கே எல்லாமே வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக கிடச்சிருச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து இதுக்கே போயிட்டேன் நான் வந்து வெயிலில் காய வச்சு அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுற அவசியம் இல்லை அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பால் எடுத்திருக்கேன் மில்க் அப்புறம் ஒரு எம்டி பவுல் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டீஸ்பூன் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் இருக்குது நான் செவன் டீஸ்பூன்ஸ் வந்து மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பேக்கை நீங்கள் டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த்தில் செம்ம ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்கள் ஃபேஸில் எந்த வித கெமிக்கலும் இல்லாமல் நேச்சுரல் விட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ் பேக் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் வந்து செம்மையாக ஒர்க் ஆகும் டாக் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இந்த பவுடர் இப்போ நான் காமிச்சேன் இல்லையா இதுவும் என்கிட்ட இருக்குது என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து மேபி நீங்கள் பிங்க் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்கிட்ட இருக்கும் அவைலபிளாக நான் வாங்கி உங்களுக்கு வந்து ஷிப் பண்ணி விடுவோம் உங்கள் அட்ரஸ்க்கு பட் பெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே நீங்கள் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆக்சுவலி ரொம்பவே பெஸ்ட் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி ஒரு பெஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி ஃபார் டாக் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கின் பிரைட்னிங் ஸ்கின் பிரைட்னிங்குமே வந்து இந்த ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் வந்து அவ்வளோ மேஜிக் பண்ணும் டெய்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த சைட் எஃபெக்ட்டும் இருக்காது பட் இதை தாண்டி ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு பெஸ்ட் விட்டமின் சி சீரம் தான் ப்ரோ வேணும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எஸ் கண்டிப்பாக நான் அதுக்கும் சீக்கிரமாக வீடியோ போடுறேன் பட் தயவு செஞ்சு இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் நேச்சுரல் மெத்தடை ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகலனா மேபி வேணால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி சீரம்ஸ்க்கு வந்து போங்க அண்ட் பெஸ்ட் விட்டமின் சி சீரம்க்கு நான் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பை ஃப்ரம் ஷாதிக் ஸ்டே ஸ்ட்ராங் ஸ